ሰላም የከፍትዩ ባድማጭ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ታይ በእያላችሁበት ሁሉ ይدرسአችሁ ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ ባል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ ከብራና አድማጮቼ እንደተለመደው አስተያይታችሁን እየሰጣችሁኝ ነው በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ መልእክታችሁን እንደዚሁ ያጋራችሁኝ ነው እስኪ የጥቂቶቻችሁን አስተያይት በድምጽ የተላከልኝን እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን ሰው ላይ ሰው ለሰው እየተጨካከነና መጥቆ እየሰራ ስለሆነ ከፈጣሪ እንደተላ ፈጠረጥሬለው ለማንኛውም ነገር ይማረን እኛን ይችላል ግን ያው ባንድ በኩል ደስ የሚያሰይ ነገር ነው ኮሮና በጣም ትርጉም አለው ዝም ብሎ አልመጣም ወላይ ሰው ለሰው የሚያደርገው ግፍት ነገሩ ተቃለ ንላን ታልነግረም እና እንደዛ ነው ሆዴ በዱአ ንረሳሳ ብዙ ነው ነገሩ ያው ተቃለ ጥሩ ነው እኔ ደስተኛ ሆኝ ያለው በኮሮና ሃይ ወንድሚ ሰላም ነው እንዴት ነው ያክ ሰላም ነው ስራ እንዴት ነው ያውጤነት ኮሮና እንዴት ነው ሁሉ መልካም ነው ከኔ ጋር ሁሉ መልካም ነው ታይ መስከን በዩቲዩብ ነው ያገኘሁና አንተ ዩቲዩብን ከታተላለሁ ምክርህን ማለት ነው ማለት ወንድሚ ጸጋውን ያብዛልህ ፍጻሜ ነው ያሳመረው ምክር በጣም ጥሩ ነው እና እኔ ቤርስ ያለውት ፓስፖርት የለኝም ጠፍቼ ነው መሰራ አንድ አመት ሁኛል ከጠፋው ማለት ነው እና ፓስፖርት የለኝ ምን አልባት እንደዛብር ፍቃድ እንትን ከመጣ ምዝገባ ከመጣ ማስተዋቂያ ብቻ ነው ያለኝ ሌላ ምንም ነገር የለኝም ከጀ የኢትዮጵያ መተዋቂያ ብቻ ነው ያለኝ በመተዋቂያ ብቻ መመዝገብ ይችላልው እስኪ ይሄን ነገር አይኝሽ ወንድሜ ያሳባስተህ ታለኝ በበርግ አንተ በምታቀርባቸው ነገሮች ዩቲዩብ ላይ አድናቂ ነኝ ብዙ አጋጣሚ ግን ዮነስ ልጅ ታሪክ እንድታቀር ፈልጊ ነበር ተሰጋ ተመካከረን ተሰጋ ኮንታክት አረጋቸዋለሁ እሺ በዛ ጋጣሚ ግን በጣም ነው ምን ወድ ምና ከብር ምና ደንቅ ለሁላችሁ ማመሰግናለሁ አሁንም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የፌስቡክ አድራሻችንን ሊንክ እዚ ሜሴጅ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ሜሴጅ ጋር ገብታችሁ ሊንኩን በመጫን በመሴንጀር ድምጻችሁን መልአክ ትችላላችሁ የትኛው ማይነት አስተያይታችሁን ጥያቄያችሁን ለትነግሩን ትችላላችሁ ለምታደምጡንና ለምትከታተሉን በሙሉ ከልባ መሰግናለሁ የዛሬው ቪዲዮ ደሞ ከላይ በርሱ ላይ እንደምትመለከቱት ከጉዞ ጋር በተያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን የመመለስበት ይሆናል በርካታ እህት ወንድሞቻችን አረብ አገራት መቼ ከፈታሉ ብለው እየጠየቁን ይገኛሉ በተለይ ከበረራ ጋር በተያዘ የተቋረጡ በረራዎች መቼ ነው የሚጀምሩት አረብ አገር መቼ ይከፈታል እስካሁንስ የተከፈቱ የአረብ አገራት አሉ ወይ ከሳውዲ ተመላሾች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎባቸው ግማሹ ከዱባይ የመጡ ናቸው ምናምን ይባላልና ይሄ እንዴት ሆነ እያሉ የሚጠይቁ አሉ እነዚህንና ሌሎች ከበረራ ጋር በተያዘ መቼ ነው በረራ የሚጀመረው የሚለውን ነገር ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ እንትንታኔ እንትን በተመለከተ መረጃዎችን እሰጣቸዋለሁ እንደተለመደ ክብሯን አድማጮቼ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ ሰሞኑ ብዙዎቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁልኝ ነው ከልባ መሰግናለሁ ለማስተዋወስ ያክል ብቻ ዛሬ ምንድታደርኩልኝ ባክብሩት እጠይቃችኋለሁ አዲስ የገባችሁም ካላችሁ እንደዚሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉት እጋብዛለሁ ወደ መረጃ ይለለፍ በቅርቡ እንግዲህ የአረብ አገራት መቼ ከፈታሉ የሚሉ ጥያቄዎች በጣም እየተደጋገመ እየቀረበ ነው የአረብ አገራት የተዘጋበት ዋነኛው ምክንያት እናንተ እንደምታቆት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሀገራት የወሰዱ ተርሚጃ ውስጥ መካከል አንደኛው የአለም አቀፍ በረራዎችን ማቋረጥ ነው አለም አቀፍ በረራዎች ማለት አሁን ለምሳሌ የሀገር ውስጥ በረራ ሲሆን ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ከአዲስ አበባ ወደ ጅማ ከአዲስ አበባ ባህርዳር የሚደረጉ በረራዎች እንደ ማለት ነው በእኛ ሀገር سنመለከተው ዓለም አቀፍ በረራ ማለት ደግሞ ከድንበር የሚያስወጣ ከሆነ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጪ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚደረግ በረራ ከሆነ ዓለም አቀፍ በረራ ነው የሚባለው ስለዚህ በርካቶች ሀገራት አንዳንዶች ዓለም አቀፉን ብቻ የዘጉ ሲሆኑ የሀገር ውስጥ በረራቸውን ይቀጥሉ አሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ በረራውን አላቆመችም ከአንዷ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ የሚደረገውን የኢትዮጵያ የየር መንገድ በረራ አልቆመም ነገር ግን ኢንተርናሽናል በረራዎች ለምሳሌ 
ከኢትዮጵያ ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ወደ ኩዌት ከኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ አረብ አገራትና የዓለም ክፍሎች የሚደረጉ በረራዎች ቆመዋል ምክንያት ከተባለ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በረራዎች የቆሙበት አንዳንዶች የፖለቲካ ችግር ያለባቸው ሀገራት ናቸው የፖለቲካ ለመስማማት እንዲሁም የሰራተኛ ውል ስምምነት ሳይፈጽሙ ከቀሩ ወደ እነዛ የሚደረጉ በረራዎች ምናልባት ሰራተኞችን ላይመልሱ ላይመጡ ይችላሉ እንጂ በአብዛኛው ሙሉ በሙሉ ባይቋረጥም እንደዚህ አይነት ገደቦች ሊጥሉ ይችላሉ ግን ለማንኛውም ቀደም እንደነገርኳችሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ የበርካታ ሀገራት የኢንተርናሽናል በረራዎች ማለትም ከሀገራቸው ውጭ ያለው በረራ ተቋርጧል ታዲያ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ምንድነው ሳውዲ አረቢያ ተከፍቷል እንደ የሳውዲ አየር መንገድ እንዴት ነው ይሄን ያል ሰዎች ከዱባይ የመጡ ሰዎች ተያዙ የሚባለው ብለው ይጠይቃሉ ይሄን መረጃ ለምናገር ሳውዲ አረቢያ እንደተለመደው በእያመቱ በርካታ ህገወጥ ስደተኞችን በአገሩ ያሉ ህገወጥ ስደተኞችን ኢትዮጵያንንም ሌሎች ሀገራትንም ጭምር ከሀገሯ ተሰጣለች በእያመቱ ነው የምታሰጣው እስከ 500ሺ እስከ 200ሺ እስከ 100ሺ የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን በእያመቱ ከሳውዲ አረቢያ ይመለሳሉ እነዚህ የሚመለሱ የኢትዮጵያ ዜጎች ከዚህ ቀደም በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ያገቡና አሁን ሳውዲ በጇ ይዛቸው ወደ ሀገራቸው መተመልሳቸው ሰዎች ናቸው እንጂ መደበኛው የኢንተርናሽናል በረራ ተጀምሮ አይደለም ነገር ግን ደሞ ሰሞኑን የሳውዲ አረቢያ መንግስት ለስደተኞች የስድስት ወር የስራ ረፍት ሊሰጣቸው እንደሆነ ተሰምቷል ያው ሰምታችኋል በእያስባለሁ የስድስት ወር የስራ ረፍት ሊሰጣቸው ነው በተለይ በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ወደ ሀገራቸው ሄደው ለስድስት ወር ይሄ ሁኔታ ስኪረጋጋ ድረስ የኮሮና ቫይረስም ሁኔታ ስኪረጋጋ ድረስ ሀገራቸው ቆይተው ለክ ሲረጋጋ መመለሻም መሄጃም ቪዛ ስለሆነ የሚሰጧቸው ሲረጋጋ ደግሞ በመመለሻ ቪዛቸው ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲገቡና ያቋረጡትን ስራ እንዲቀጥሉ የሚያደርግ አሰራር ለትጀምር እንደሆነ እየተነገረ ነውና የኢትዮጵያ ኤምባሲም ይህንን መረጃ አስመልክቶ ለኢትዮጵያውያን መረጃ ሰጥቷል አስፈላጊ ነው የጉዞ መረጃዎችን እንድታዘጋጁ ታብሏል ስለዚህ ወደ ሀገራቸው መግባት የምትፈልጉ በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ የምትሰሩ የመኖሪያ ፍቃድም የስራ ፍቃድም ያላችሁ ለስድስት ወር ደርሶ መልስ የሳውዲ መንግስት ቪዛ ያዘጋጀ ስለሆነ ይሄንን እድል እንድትጠቀሙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሳውዲ የሚገኘው መረጃ ለቀዋል ስለዚህ አሁን በሳውዲ በኩል ያለው መረጃ ይሄ ነው ምክንያቱም በኮሮና ምክንያት ያልገደበው የሳውዲ አረቢያ የውጭ ሀገር ዜጎች የሆኑ ህገወጥ ዜጎች የማስወጣት ተግባር አሁንም ቀጥላለች ኮሮና ነው ብላ እንኳን አርፋል ተቀመጠችም በእያመቱ ምታረጋውን እንቅስቃሴ ነው አሁንም እያደረገችው ያለውና ይሄ ግን ኢትዮጵያን በጣም ጎርቷታል እውነት ለምናገር አንደኛ እነዚህ የሚመለሱ ስደተኞች በሙሉ ኳራንታይን ነው የሚገቡት ለይቶ ማቆያ ስለዚህ እንበልና በየቀኑ አንድ ሺ ሰው የሚገባ ከሆነ በየቀኑ ለሚመጣው መንገደኛ ኳራንታይን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገር በጣም አዳጋች ነውና ኢትዮጵያ ምንድነው ለሳውዲ የጠየቀቻት አባካቹ ቢያንስ እንኳን እየመረመራችሁ ላኩልን ነው ያሏቸው ምክንያቱም ጤንነታቸው ሳይረጋግጥ ዝም ብሎ የሚልኳቸው ከሆነ የት ቦታ ላይ በኮሮና ሊያዙ እንደሚችል ስለማይታወቅ ወደ ህብረተሰቡ መከላቀል አይችሉም ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሰው ኮሮና ቫይረስ የለይቶ ማቆያ ማዘጋጀት ስለሚያስፈልግ እዛ ውስጥ አስገብቶ እንደገና ደግሞ ይሄ ለነሱ ምግብ መጠጥ ማዘጋጀት እንደ ሀገር ሊከብድ ስለሚችል የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ላልተወሰነ ጊዜ ቢያንስ እንኳን እየመረመራችሁ ላኩልነ ብለው እየጠየቋቸው ነውና ስለዚህ ይሄንን سنመለከት ነገሩ አስቸጋሪ እንደሆነ ነው ታዳ መቼ ከፈታል በራራ መቼ ነው የሚጀመረው እኛ ሰው መቼ ነው ወደ ሀገራችን መግባት ምንችለው ብለው የጠየቁ ሰዎች አሉ። እዚ ላይ በራራ የሚጀመረው ሀገራት የኮሮና ቫይረስ በሀገራቸው አዲስ ተጠቂ ሰዎች የሚመዘገበው ቁጥር የሚቀንስና አልፎ ተርፎም ደግሞ የሚቆም ከሆነ በራራውን ይጀምራሉ። 
ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል በረራዎችን እንደገና ለመጀመር የምትወስነው መቼ ነው አንደኛ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ከዛቸው ወይም የኮሮና ቫይረስ ተመርምረው ነፃ የሚሆኑ ከሆነ ሀገር ውስጥም ሁሉንም መርምረው ንጹህ መሆናቸውን አረጋግጠው ቫይረሱ ለመቆጣጠር የሚመችበት ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ሲያረጋግጡ ኢንተርናሽናል በረራዎችን ይጀምራሉ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም እንደዚሁ በተመሳሳይ ነው አሁን ለምሳሌ ሳውዲ ከመካ ወደ መዲና የሚደረጉት ማናቸውንም በረራዎች አስቆማለች ጉዞዎችንም አስቆማለች እንደውም በቤት እንዲቀመጡ እስከ ማለት ድረስ ያደረሳት ምንድነው በመካና በመዲና ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መቆጣጠር እስኪቻል ድረስ ነው ለክ መቆጣጠር ሲቻል ዝግ የነበሩ ከዚህ በፊት ሱቆች አንዳንድ መሰረታዊ የሚባሉ መገበያያ ቦታዎች ለህزبው ክፍት ይደረጋሉ። ከዛ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ የጉዞ መስመሮች አየር መንገዶች የጉዞ መስመሮችም ክፍት ይደረጋሉ። ያኔ ሰው አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርጎ መግባት መውጣት እንዲችል ይደረጋል። አሁን ላይ ግን ማን ንጹህ ማን ታማሚ ይሁን ሰላማይታወቅ ሁሉም በቤቱ እንዲቀመጥ ተብሏል። ለምን መሰላችሁ የኮሮና ቫይረስ ብቻኛና ጥሩ መከላከያ መንገድ ምንድነው? አንደኛ ማህበራዊ ፈቀክታን መጠበቅ ማለትም አካላዊ ፈቀክታን መጠበቅ ሁለት ያዋቂ እርምጃ መጠበቅ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንቅስቃሴ መገደብ ነው ይሄ ማለት ሰዎች አዘውትሮ ሲሄዱባቸው የነበሩበትን ቦታዎችን መዝጋት ነው ያን ጊዜ ሰው መሄጃ ስለሚያጣ በአካባቢ ተወስኖ ይቀመጣል ስለዚህ እንቅስቃሴ እንደ ልብ ማህየን ከሆነ ሰው ከሰው ጋር የመገናኘት እድሉ በዛው ለክ ይቀንሳል ያ ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ ከመድረግ አኳያ ጥቅሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እቺን እስኪቆጣጠሩ ድረስ ነው የአየር መንገዶች የሚዘጉት እንጂ በኋላ ሁሉ ማገራት የሚቆጣጠሩት ከሆነ ያደር ያደር አየር መንገዶቻቸው ወደ ኢንተርናሽናል በረራ እንዲቀላቀሉ ፈቃድ ይሰጣሉ እና ተስፋ ትቁረጡ በረራ መቼም ተዘክቶ አይቀርም ሀገራት ያጀመሩትን የኮሮና ቫይረስ የመከላከል ጥረት ከግብ እስኪያደርሱና እስኪቆጣጠሩት ነው ልክ ሲቆጣጠሩት በረራዎች ይጀምራሉ ለዚህ ምሳሌ ለንገራቸው ሲንጋፖር አይስላንድ ቻይና በረራዎችን አቁሞ በሽታውን ከተቆጣጠሩ በኋላ እንደገና በረራዎችን የጀመሩ ሀገራት ናቸው ስለዚህ ሁኔታውን سنመለከተው ነገሩ የሚከብድ አይሆንምና እሱን ከገመት ውስጥ ማስገባት ጥሩ ነው ብያ ያስባለሁ ለማንኛውም የተከበራችሁ የከፍትዩ ባድማጭ ተመልካቾች ጉዞ ያለባችሁ ትኬት ቆርጣችሁ ድንገት የኮሮና ዱብዳ ያወረደባችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ኢንተርናሽናል በረራዎች መቋረጥ በእናንተ ፍቃድ የመጣ ስለሆነ እንዳጠቃላይ የሁሉም ችግር ስለሆነ የምትቀጡት ቅጣት አይኖርም ትኬቱን ለሌላ ማዘዋወር ትችላላችሁ በሌላ ቀን እሱን የምትወስኑት መቼ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ የኮሮና ቫይረስን ሀገራት የመቆጣጠር አቅማቸው እየዳበረ ሲሄድ እዛኔ ሰው ወጥቶን እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ሲፈቀድለት ሂዳችሁ የበረራ ትኬታችሁን ማስቀየር ትችላላችሁ ምንም አይነት ቅጣት አይኖረው አየር መንገዶችም አይቀጡም ምክንያቱም ኢንተርናሽናሊ ስለሆነ ነው እገዳ የተጣለው ሌላው ደግሞ አስቸኳይ ነው ካላችሁ ኢትዮጵያ የፈቀደቻቸው ሀገሮች አሉ አሁን አረብ ሀገር ላይ በተለይ ሳውዲ አረቢያ አሁን በእነዚህ ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ይቻላል ወደ ኢትዮጵያ መግባት ትችላላችሁ ግን እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ስትገቡ ኳራንታይን የመቀመጥ ግዴታ አለባችሁ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ተገባላችሁ አቅም ከሌላችሁ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተገባላችሁ አቅም ካላችሁ ደግሞ ከ1000 ዶላር በላይ ለሆቴሎች ከፍላችሁ ሆቴል ተገባላችሁ እንዳቅማችሁ ስለዚህ መርጣችሁ መምጣት ነው የመኖሪያና የስራ ፍቃዳችሁ ሊቃጠልባችሁ የደረሰ ሰዎች ካላችሁ እኔ አንድ ምክር አለ እንግዲህ ከናንተ በላይ ባላቅም እንበልና ላንድ አመት ብታሳድሱ ላንድ አመት ብታሳድሱ ጥሩ ነው ለ6 ቶር ማሳደስ ባትችሉም የስራ ውላችሁን ካሰሪዎቻችሁ ጋር ቢያንስ ላንድ አመት ብታሳድሱ ምክንያቱም እንደምትመለከቱት ሀገራት ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንኳን ሲያጉጁ ለ6 ቶር ላ5 ቶር ነው ይሄ ማለት ምንድነው ነገሩ እስከዚህ ድረስ ሊዘልቅ ይችላል ማለት ነው ከብቷቸዋል አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያጉጅ እስከ ነሐሴ መጨረሻ ድረስ ነው ይሄ ማለት አሁን 
ሚያዚያ ላይ ነው ያለ ነው ግንቦሰነ ሐምሌ ነሐሴ እነዚ አምስት ወራቶች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነን ምንቆየው ማለት ነው በሽታው በዚህ ጊዜያት ውስጥ ሊስፋፋ ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ሌሎች አየር መንገዶች እንኳን ሌሎች አገራት በሽታው የመቋቋም አቀማግንተው በረራ ማድረግ ፍቃደኛ ቢሆኑ ኢትዮጵያ በዚህ ጊዜ ውስጥ በረራ ምትከለክል ከሆነ እናንተ መምጣታ ተችሉም ማለት ነው ስለዚህ ማሳደስ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ አንድ አመት መታገስ ያን ያህል አስከፊ ላይ ሆን ይችላል እርግጥ ነው አንዳንዶቻቸው በዚህ በትንሳይ ባል እንገባለን ብላችሁ ያቀዳችሁ አላችሁ በረመዳን ጾም ያያዣ ላይ እንገባለን ያላችሁ አላችሁ በረመዳን ጾም ፍቺ እንገባለን ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ግን እንደ አይነስ ችግር ከመጣ ደግሞ ከሰው ልጅ ቁጥጥር በላይ ስለሆነ እቅዳችሁ ለጊዜው ሰርዙትና ለአንድ አመት ቢያንስ በታረዝሙት መልካም ነው እስከዚህ አንድ አመት ድረስ ክትባቶችም ተገኝተው ሙከራውን ተጠናቆ መዳኒቱን ተገኝቶ ሰዎች ላይ ተተግብሮ ነገሮችን ይቆጣጣራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበውና የትኛው ማገር ስታዩ ለ3 ስቶር ለ6 ስቶር ለ5 ስቶር ለአንድ አመት የሚቆይ አዋጅ ነው ያወጣ ያሉትና የኮሮና ቫይረስ ምናልባት ስጋቱ እስከዛ ድረስ ሊቀጥል ስለሚችል ማሳደስ የምትችሉ የመኖሪያ ፍቃዳችሁን የሥራ ፍቃዳችሁ ማሳደስ የምትችሉ ቢያንስ በአንድ አመት ከፈ ብታረጉት ጥሩ ነው በያስባለሁ ለ6 ስቶርም ብታረጉት ጥሩ ነው ደጋግማችሁ ከመታሰደጉት ሱ ግን ለአንድ አመት አሳድሳችሁ አንድ አመት ላይ የዛሬ አመት ማለት ነው ነገሮች ሰላሙት ሲሆኑ በሰላም ወደ አገራችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው እስከዛው ግን ባላችሁበት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ያረጋችሁ ከቤተሰባችሁ ጋር ተገብዩን መረጃ እየተለዋወጣችሁ ራሳችሁን ከኮሮና ጠብቃችሁ ስለ ሀገራችሁ ስለ ህዝባችሁ እየጸለያችሁ ለአመቱ በሰላም እንዲያደርሳችሁ መጸለይ ከዛም ነገሮቹ ሲረግቡ ወደ ሀገራችሁ በተመለሱ ጥሩ ነው በእያስባለሁ የኔ አስተያየት እንግዲህ ይሄ ነው ስላደመጣችሁን ከልብ ነው ማመሰግነው በድጋሚ ለክርስቲና ምነ ተከታዮች መልካም የትንሳኤ ባል ይሁንላችሁ ይሁንልን ማለት ወዳለሁ ስላደመጣችሁን አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ራስ እንገናኛለን እስከዛው ግን ቸሩ ሁሉ ይቀማችሁ